Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Galang-galang Alex Laxon, dapat naging senador po natin. Pero hindi pa utapos ang boxing. <laughs> Galang-galang Mr. Siegfried Mison, Mr. Cipriano Laxon, our MTRCP Chair Grace Paul Yamansares, Secretary Sunny Coloma, yung walang sawa pong nagpapahiram ng kanilang bulwagan, Sister Imelda Mora. Mga kapatid sa kasal ko, pwede na rin dito. Hindi <laughs> naman uaabot ang dalawang pong taon nyo yung siguro yun. <laughs> National Youth Commissioner Christopher Arnuco, officers and members of the Kabayanian Foundation, honored guests, mga minamahal kong kababayan, magandang hapon pa sa inyo lahat. Baka pwede ho, hindi ko na ho gagamitin itong talumpating hinanda namin dahil mas effective raw ho kung galing sa puso. <laughs> Problema lang ho, kung minsan napapahaba. <laughs> Siguro maganda ang umpisaan ko sa ganito paraan. Nung inibita po ako ni Alex Laxon dito, hindi ako nagdalawang isip na punta. Dahil si Alex Laxon ho, isa sa mga taong kakilala ko, na pwede naman hong manahimik. Yeah? Pwede naman intindihin na lang ang sarili. Pero paulit-ulit na talagang ipinapakita yung mabuting Pilipino. Yung taong handang mamili ng hirap kapalit ang ginhawa kung ikakabuti na nakakarami. Kaya naman po pag nag-imbita siya, hindi ho dalawang beses tayo kailangan mag-isip. Sagot natin parating oo. Nandito pa si Jim Paredes. Oh, klaro naman nung siguro sa inyo na ako na sa akin sa mundo. <laughs> Pero ganun rin, no? Di ba? Pwede naman naging pakasikat artist, uh, artista. Meron rin sila sini nung araw. Eh. Manunulat ng mga awit. Kumakanta. Talaga naman hong pwedeng nag-enjoy na lang ng buhay. Pero hindi ho ni minsan. Paulit-ulit to. Dekada-dekada na pinag-uusapan Noong sinukat ang Pilipino, nandun siya nagpabilang, nagpakita kung paano maging mabuti Pilipino. Kaya maraming salamat rin sa iyo kasama ng Jim. Siyempre, makikita kami ni Sister Imelda, kaya umuho na rin ako. At yung huli ho, kanina may nagsabi sa akin text, good luck on your speech. Sagot ko sa kanya, hindi ko kailangan ng good luck tong araw na to. Dahil ang sektor na kakausapin ko, eh kung saan ako kabilang. Ang kabataan. Meron nung joke si Alex kanina. Yung verso nung nung joke namin, iba eh. Si Gorbachev rin, si Reagan, at saka si Marcos ang magkakasama, at si Cardinal Sin, at isang Boy Scout. Okay. Ngayon ang problema nung aeroplano sinasakin lang, nagloko yung mga makina, nagsabi yung piloto, we're about to crash, we suggest you jump. Ang problema ko ng aeroplano, kulang yung parachute. ba? Diba? So si Gorbachev, si Reagan, si Marcos, si Cardinal Singa yata yung isa eh. Tsaka yung Boy Scout, lima, aapat ang parachute. Sabi ni Reagan, if I don't survive, Reaganomics will suffer. Kinuha yung parachute, tumalon. Sabi rin ni Gorbachev, if that cowboy survives and I don't, we will have World War III. Kinuha yung pangalawang parachute, tumalon. Dumating ko si Girong Marcos, Magpapasensya na lang ako, wala naman ako yung opensya, naalala ko lang yung joke nung kinakwento ni Alex. <laughs> Sabi mo ni Marcos, I am the genius of Asia. I owe it to humanity to survive. So, sinuot ko, may ginuha, tumalon. Sabi mo ng Boy Scout kay Cardinal Sin, Your Eminence, shouldn't we put on the parachutes? Sa guturo ni Cardinal Sin, I think you were not counting iyo. No, the parachutes are all but gone except for one. You are young. You deserve to live. Why don't you take it? Sagot po ng Boy Scout, Your Eminence, the genius of Asia, took my knapsack. <laughs> Siguro naman o yung Boy Scout na yun eh, contributor na to a better Philippines. <laughs> Ano ba pakay natin itong araw na ito? No? Picture niyo pag sinabi yung word na bayanihan. Di ba kadalasan yung image, isang komunidad, binibitbit yung bahay kubo, inililipat sa isang lugar. Tama ba? Uh, 
Di ba klaro na pag isang tao lang ang sumubok na buhatin yung bahay kubo, hindi ho lilipat si bahay kubo. Tama ho ba? Uh, kung may mararating, siguro talaga konsepto Pilipino yun, dahil pinagtulungan para ikabubuti, hindi lang ng isang pamilya, pero ng buong komunidad. Yung sigurong buod eh, di lang naman ang pinag-uusapan natin dito. Alam mo nyo, madalas tinatanong ako ng ilang mga kasama ko sa opisina, lalo na yung bago po sa gobyerno. Sabi ko nung isa, bakit hindi ka stress na stress? Ako ay sobrang stress na. Tapos sabi ko, ang daming good news. Hindi ka ba nakikinig? O, share ko sa inyo ibang ilan sa mga good news. Nung kinukumpid siya akong punta sa UN General Assembly, sabi ko, mahal naman yan. No? Ano ba mapapakinabangan ng Pilipinas? Pag nagpunta tayo dyan. So, yung binanggit ang kausan, pero yung makikilala nyo iba yung world leaders, na imbis na uupo yung ambasador nyo at ambasador nila para pag-usapan kung ano man ang problema ang namamagitan sa dalawang bansa, makikilala mo, tatawagan mo na sa telepono mas mabilis sa solusyon. So, ang pinaka-incentive plan ko na ibinigay sa akin ng ating economic team, sabi lang, meron tayong mga negosanteng Amerikanong gusto mag-invest sa Pilipinas. At talaga nga naman nung napakarami. Siguro, di bababa ng mga isang dosenang meeting ang ginawa namin. So yung mga handa na ho mag-invest, eh hindi ho buwaba sa about 2.4 billion dollars ang kinumit na trabaho ay na investments and 43,000 jobs. Okay. Yung iba ho, na tinitignan lang kung ano nagbago Pilipinas, mas nakakarami. So mas may ini-expect pa ho tayong dagdag na investors mula sa kanila. Nagputa ho ng Japan para do sa APEC. Sa APEC, tatlong kumpanya lang kinausap po namin. Yung tatlong kumpanya ho, between the three of them, yung klaro na mag-uumpisa na yung mga proyekto na at investment sa Pilipinas, 2.8 billion pesos. Meron pang parating na halos konti na lang ang requisito sa kailangan. Another 2.6 billion dollars. Puro dollars ho yan. No? Pag-uwi ko ng Pilipinas, hindi pa naman natapos ang good news. Proctor and Gable, sabi sa akin, mag -e expand sila. Tinanong ko kung magkano, konti lang raw, 2.5 billion pesos naman. Ah. Nagpunta ko ko ng Batangas, Nestle. Yung Nestle, konti rin raw idadagdag nila, 4.5 billion peso expansion doon sa kanila pong planta. <laughs> Meron pang dinagdag, yung kape. Kape po nila, yung kailangan raw po na 25% lang ang kayang supply ng Pilipinas sa kasalukuyan. Okay? So napakalaki ng opportunity natin dyan. Kinausap ko po si Secretary Alcala at sa sipag ng ating mga membro ng kabinete, nung kinausap ko siya, kasalukuyan, kakatapos po nilang kinausap ang mga magsasaka sa kalinga para nga ma-take advantage natin yung kakulangan ng Nestle. At dito manatili ang negosyo nila at ang pagkakataon ng Pilipino. And Baka, may tatagdag ako pa ng konti kung hindi nyo mama, mama sa main. Dumating kami, calamity fund, merong fund, walang pera. Yeah. <laughs> Pero nag-austerity tayo, nakahanap ng savings, napunuan natin yan, nakapaghanda tayo sa mga bagay tulad ni Juan. Ngayon, bakit ko na ikwento yan? Kung maayos no, ang direksyon natin, bakit naman tayo hindi aayos talaga? Tingnan po nyo yung DPWH. Yung undoy dumating, yung pepeng dumating, pininsala ang Pilipino. Yung mga namamahala dati, gusto pang dagdagan yung pinsala ni undoy at ni pepeng. Paano po? May 3.5 billion peso fund. Ninegotiate nila halos 1 billion pesos of that 3.5 billion. In practically the last week of their administration. Negotiated dahil pagbidig, may mga requisitos, hindi mapapaspas. Hininto ni Secretary Singson ng DPWH. Dahil hininto niya, Pinag-aralan ni Ribid. Pagkatapos ni Ribid, ang gagastusin natin na dati halos isang bilyon, 600 milyon na lang. Pero magagawa yung dapat gawin. Bakit? Mas matinuna ho ang sistema. Madaling salita, may 300 to 400 million pesos <laughs> na pwedeng dalin sa mas makaluhog, makahulugang bagay. Di po ba? Okay. So, <clears throat> ano ba gusto kikwento sa inyo ngayon? Masakit ho nito. Meron nung naman tayo mga taong nagsamantala na noong araw, nakinabang sa luma at bulok na sistema, na gustong panatilihin yung sistema ngayon. No? Talaga kung maski ano pang gagawin natin, kailangan bumatikos ng bumatikos. No? Kaya nga nung pag-uwi natin, kaya sa Amerika, sabi natin, ganito karaming trabaho. Sagot nung isa, eh hindi naman qualified yung Pilipino dyan. Sabi ko, sandali lang, 
malalaki mga kumpanya to. May tinatawag na due diligence, pinag-aralan nila. mag i sila ng bilyon-bilyon dolyar, tapos wala pa sila maka-hire na tao. Mukhang hindi ho yata logical. No? Yung malalaki tao, binati ko sa atin. Bak bakit raw ngumingiti ako hindi angkop? Pag hindi naman ako ngumiti, bakit naman ako nakasimangot? Pag nakangit, nakangiti at nakasimangot, sasabihin, bakit ganyan? <laughs> okay na lang yan. So, idadagdag ko lang sa good news. Yung tao, mulat naman talaga sa katotohanan. Eh. Meron ng mga isang sikat na komentarista sa radyo. Paminsan-minsan, sino, pinipitik raw ako. At nabalita sa akin, siya na rin ng kwento, kada naman raw sa buha banat sa akin, marami raw po nagtetek sa kanyang mga kasangga natin. Dahil mga 80% huyata ang kasangga natin. At tinatanong, bakit ka ba batikos ng batikos? So yung nga akong pakiusap natin. Pwede tayong magreklamo na magreklamo. Hindi naman tayo malalapit sa paroroon na natin kung reklamo tayo na reklamo. Pero pwede naman tayo, imbes na makilahok. May problema, may solusyon. Kung maganda yung solusyon, bakit hindi natin tulungan? Kung kulang yung solusyon, bakit hindi natin pagandahin yung solusyon? At siguro, mas matindi akong pakiusap ko sa, sa sektor na kinakabil, kinaka... Parang nahirapan ako sabihin eh. Parang kabilang nyo ako sa sektor nyo. Nalampasan ko lang ng mga dalawa tatlong taon siguro. <laughs> Pero ulitin ko, no? sa kabataan, parati ko sinasabi sa kabataan, huwag nyo kakalimutan. Kami siguro ni Alex, nasa kalahati na ng buhay namin. Kayo siguro nasa one-fourth. Pag tama ang ginawa natin, sino makikinabang ng three-fourths? Kayo. Kami, half na lang. Pag malas naman na hindi natin pinagtulungan, three-fourths pa kayo magtitiis. Kami, half na lang. So talaga nasa kabataan. Yeah. Nasa kabataan po ang susi ng pagbabago. Okay. Kailangan na natin balikan at palitan. No? Balikan ang tanaw, palitan, ang sistemang nabalikan natin na kung saan, puro pang sarili ang iniisip. Napaka-contento po nung ilan. I will be the biggest fish in this small pond. No? Di bali ng maliit, di bali ng kapos, pati siya, basta siya sikat. Ganun ba talaga dapat ang direksyon? Nadagdag ako yung good news. Sa Japan, may nakausap ko may kumpanya. Ang pangalan ay Japan Gas Corporation. Nagulat ako nung sinabi nila, 70 of our compatriots are headquartered in Japan and they design refineries for the Middle East. Sipin nyo nyo, no? kung may SGB sa accounting, ito po Japan Gas Corporation for Engineering. In addition to that, they have another 800 Filipinos working for them in their facilities here in the country. No? Again, tuwan-tuwa sila doon sa engineers natin at uliti ko, They are not engineers for projects in the Philippines. They are engineers for projects all across the world. And this corporation, a very big corporation, sees the talent of the Filipino and really wants to cultivate it more and more. Meron pa hong isa. Sa semiconductor industry, pagkatagal-tagal, kala ko tayo yung taga, tagagawa lang. Parang monkey see, monkey do. Tinuruan tayo, ulit lang tayo na ulit. Ulit lang tayo na ulit. Mababa ang labor cost natin kaya nandito sila. Kinalabasan ho pala, at tatutunan ko ito na nasa Japan, pag nagde-design ng circuits, mas pinag-exe nyo yung distance, no? eh napapaging, napapaliit yung mga semiconductor, nagiging mas efficient, etc. Oh. Saan din ay design? Akala ko dati sa Japan, America, etc. Marami ho pala circuit design.